हेलो फ्रेंड वेलकम टू अपडेट बाय पंकज आपके मेरे अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय पंकज में स्वागत है यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस वीडियो को नीचे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और जस्ट उसके राइट साइड में एक आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको क्लिक करके ऑल कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सीधा आपके पास पहुँचे हाँ यदि कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की रिगार्डिंग अपडेट चाहते हैं या कोई भी आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है यदि आप मेरे चैनल पर आएंगे तो यहाँ आपको कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट यदि आती है बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी वैकेंसी आती है तो सीधा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हाँ यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बीपीएससी की तरफ से एक वैकेंसी आई है बीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी ये इंजीनियरिंग कॉलेज है या और पॉलिटेक्निक कॉलेज है जितने भी बिहार गवर्नमेंट के लिए उसके लिए ये वैकेंसी जो है वो दो लगभग दो साल से ये मतलब आने वाली थी तो वो फाइनली आ चुकी है तो जो टोटल सीट की बात करें तो टोटल दो है और इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैंने इसको समझना बहुत जल्दी ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये जो वैकेंसी है अभी तो स्टार्ट हुई है जो जितने भी बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज है और पॉलिटेक्निक कॉलेज उनके लिए वैकेंसी का प्रावधान जो है वो बहुत पहले ही पास हो गया है वो अब स्टार्ट हो गया है तो उसी के बारे में बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है और इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वहीं इस वीडियो में देखेंगे तो इसलिए इस वीडियो आप, आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक कर दें और इसको लास्ट तक इसमें बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आइए हम लोग इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं जो पी पी की तरफ से आई है देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए आपको बी पी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा तो वहाँ जब आएंगे तो आपको देखिए ये पी डी दिखाई देगा ऊपर दिखाई दिखाई देगा बिहार लोक सेवा आयोग इसमें टोटल सीट की बात करें तो टोटल इसमें सीट है वो जो दो सौ सतासी है और, और ये जो वैकेंसी है ओनली सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है तो ऐसे ही प्रोसेस होगा सिलेक्शन मैकेनिकल वाले के लिए सिविल वाले के लिए और लोगों के लिए भी आएगी तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले के लिए तो इसमें आप समझ सकते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस सेम होगा वैकेंसी उसके लिए अलग आएगी ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले के लिए है टोटल सी जिसमें दो है यहाँ आपको दिख रहा होगा अनडिजर्व के लिए एक है जिसमें से आपका थर्टी वो लेडीज का कोटा होता है बिहार गवर्नमेंट में तो टोटल दो जिसमें से छियानवे जो सीट है वो लेडीज के लिए रिजर्व है और अलग अलग देख लेंगे आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 19 सीट है 29 सॉरी यहाँ भी देख देखिए और यहाँ जो वेतन है वेतन है वो संतावन हज़ार सात सौ है मिन लेवल टेन की ये इसका आपका वेतन मिलेगा और इसमें आपको ये पहले फॉर्म समझ लीजिए कि ये कब से फॉर्म फिल हो रहा है इसका फॉर्म देख लीजिए एक बार नीचे दिया होगा फॉर्म यहाँ देख लीजिए नीचे देखिए यहाँ जो आपका रजिस्ट्रेशन है इसका तेरह सात दो हज़ार बीस से तीस सात दो हज़ार बीस तक मीन्स तेरह तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा पंजीकरण की जो तिथि है वो दी है हुई है और जो ऑनलाइन आपका माध्यम शुल्क होगा ऑनलाइन जब आप पेमेंट है तो वो अंतिम तिथि है वो सात आठ दो हज़ार बीस है मीन्स सात आठ तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम जो तिथि है चौदह आठ दो है चौदह आठ दो तक आप इसकी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आयोग जो कार्यालय में होगा आपका स्पीड पोस्ट के थ्रू 24 आठ 2020 से पहले आपको भेज देना होगा जो भी उसका डॉक्यूमेंट होता है वो आपको भेज देना होगा उसमें और इसका जो प्रोसेस होता है इसका रजिस्ट्रेशन का जैसे आप यदि आज करते हैं तो अगले दिन 11 बजे उसका फिल लिंक वो होगा फिर उसके बाद आप इसका फॉर्म को फिल कर सकते हैं जैसे और भी बी का एग्ज़ाम होता है और उसका जो फॉर्म फिल होता है उसके उसी का प्रोसेस है इसमें मेन है आप देख लीजिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका है इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या होने चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता में आपको बी बी टेक बी एस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए एंड एम ई एम टेक एम एस ये भी है तो आपको और आप कोई भी इंटीग्रेटेड एम टेक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विथ फर्स्ट फर्स्ट क्लास तो आपको इसमें तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ देखिए कोई भी आप यदि डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं तो इसमें मान्य नहीं होगा और यहाँ आपको और भी दिख रहा होगा कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो चौदह आठ दो हज़ार बीस के पहले का होना चाहिए उसके बाद का नहीं तो चौदह आठ दो हज़ार बीस से पहले का आपका सब डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और जो भी इसमें सचरी की योग्यता है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वही मान्य होगी हिंदी वाली यदि दोनों में डिफरेंट आती है तो यहाँ देख लीजिए आपको उम्र सीमा जो काउंट होगी वो एक आठ दो हज़ार बीस से होगी तो मिनिमम उम्र आपको बाईस है और जो मैक्सिमम उम्र है उसकी कोई सीमा नहीं है आप अनलिमिटेड 
जिनका भी जैसे अनलिमिटेड नहीं जैसा भी है जो लेकिन पैंसठ वर्ष सेनावृत्ति का टाइम होता है मीन्स आप पैंसठ वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का जो है ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सबका यही प्रोसेस होगा जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसके लिए ये पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए जैसे कि हम पिछले पहले भी वीडियो बनाए तो उसमें बताए थे कि टोटल हंड्रेड नंबर का आपका होगा इसमें जिसमें से आपका अकेडमिक जो रिकॉर्ड होगा उसमें बीस नंबर और जो भी आपका एक एग्ज़ाम होगा जो 40 नंबर का एग्ज़ाम होता है इस होगा उसमें आपको 80 प्रश्न होंगे दो घंटे का ठीक यहाँ आपको 80 प्रश्न होंगे और 40 अंक का ये होगा दो घंटे आपका इसका एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम आपको देना होगा इसका जो सिलेबस होगा वो गेट के अप्रॉक्स होता है गेट के लेवल का होगा और इसका जो आपका इंटरव्यू भी इसमें होता है पंद्रह नंबर का इंटरव्यू होगा और ये एक तो कितना हो गया आपका बीस और चालीस साठ हो गया और पंद्रह पचहत्तर हो गया अब जो और जो पच्चीस है वो है आपका यदि आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे होंगे उनके लिए संविदा पर नियोजित सहाय अध्यापक के लिए जो यदि काम करेंगे तो उनको एक वर्ष के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक हरता है उसको एक वर्ष को एक वर्ष के लिए आपको पाँच अंक मिलेंगे तो टोटल यदि आप पाँच वर्ष कहीं काम किए होंगे तो आपको पच्चीस अंक मिलेंगे तो इसका जो वेटेज है वो मिल जाएगा तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये ऐसे ही है तो आप सिलेक्शन का प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ देखिए जब आप एकेडमिक रिकॉर्ड में देखेंगे जो बीस नंबर का है इसमें तो दस परसेंट है आपका जो यदि एम ई एम टेक किए हैं तो वो भर सकते हैं तो उनके लिए दस नंबर दस परसेंट उसमें और पाँच परसेंट उनके लिए जो बी बी टेक में जो भी आपका नंबर होगा और पी के वाले के लिए पाँच अंक तो ऐसे ही नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसमें टोटल आप ऐड करेंगे तो सौ नंबर का हो जाएगा तो यहाँ आप और नीचे देख लीजिए इसमें क्या क्या दिए हुआ है यहाँ देख लीजिए यहाँ जो आपका ऑनलाइन का प्रोसेस है उसमें जो भी आपका रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है जैसे बिहार गवर्नमेंट के थ्रू और भी वैकेंसी में आती है वैसे ही आपका इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके लिए आपको रिजर्वेशन दी जाएगी इसका जो शुल्क होगा आपको सामान्य भारतीय अभ्यर्थियों के लिए सात सौ पचास रुपये है और केवल बिहार के राज्य के अनुसूची और तो अनुसूची जनजाति के लिए दो सौ रुपये है और बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो भी आरक्षित या अनरक्षित महिला वर्ग हैं उनके लिए दो सौ रुपये हैं और दिव्यांग के लिए भी दो सौ रुपये और अन्य सभी उम्मीदवार जो बाहर से भरेंगे बिहार से बाहर से तो उनका सात सौ लगेगा और उनको कोई रिजर्वेशन का वो नहीं फ़ायदा मिलेगा तो जो भी रिजर्वेशन यदि चाहते हैं तो बिहार वाले ही इसमें रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं बस एक यही इन्फॉर्मेशन थी आप इस फॉर्म को एक बार तेरह सात दो हज़ार बीस से तेरह तारीख से स्टार्ट हो जाएगा तो इसको देख लीजिएगा और जो इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल और भी जितने ब्रांच है उनकी भी वैकेंसी ऐसे ही सिलेक्शन प्रोसेस इसका होगा तो आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिएगा आपका चालीस नंबर का एग्ज़ाम होगा उसके बाद ये और भी जो वेटेज वहाँ बताए हुए थे वैसे ही चलेगा इसमें आपको जो जो फॉर्म में लगता है वैसे ही सेम है बस एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग